Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 марта, неделя вторая Великого Поста святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого. Православная Церковь совершает память преподобного Фалалея Сирийского. Святой Фалалей был родом из Киликийской области. Презрев мирскую суету, он сначала пришел в обитель преподобного Савы Освященного. Возлюбив постнические подвиги и ноческого жития, он принял ангельский образ и за свою добродетельную жизнь удостоился сана пресвитера. Спустя несколько лет он пришел в Гавалу, один из сирийских городов, принадлежавший к Лаодикийской митрополии. В расстоянии 20 стадий от города была большая могила. На ней стояла пришедшая уже в ветхость языческое капище, окруженное древними гробницами. Здесь обитало множество нечистых духов. Все проходившие мимо боялись этого места, ибо нечистые духи не только страшили путников привидениями, но часто даже нападали на них и причиняли много зла и людям, и животным. Слыша об этом, преподобный Фалалей отправился туда и поселился там. Он построил себе небольшую палатку и жил в ней, подвязаясь в посте, умершвляя плоть лишениями, молясь непрестанно день и ночь. Не могли перенести такого соседства нечистые духи. Собравшись целым полчищем, они с великой яростью устремились на святого мужа, старались устрашить его дикими голосами, грозили ему и всякими кознями пытались заставить святого оставить то место, которое они издавна считали своим. Но крепкий своей верой в Бога, преподобный Фалалей, ограждаясь молитвой и крестным знаменем, бодро стоял, как храбрый и непобедимый воин, и попирал немощную силу злых духов. Так долгое время, каждый день и особенно по ночам, мужественно боролся святой с нечистыми духами и, наконец, с Божьей помощью победил их. Они бежали со стыдом, не будучи в состоянии одолеть непобедимого воина Христова. Изгнав бесов, угодник Божий построил себе совсем не по своему росту келью малую и тесную, всю два локтя в высоту и один в ширину. В ней он не только не мог стоять, но даже и сидеть обычно. Преподобный Фалалей был высокого роста посему, сидя в своей келье, он всегда принужден был голову пригибать к коленам. В такой тесноте он прожил около десяти лет. В то время его посетил епископ Киренейский Феодорит и застал преподобного Фалалея за чтением Евангелия. Когда епископ спросил его, почему он избрал себе такой образ жизни, святой отвечал, «Я великий грешник, веруя, что меня в будущей жизни должны постигнуть великие мучения, я и изобрел для себя добровольно столь малое узилище». Надеюсь, что этими небольшими стеснениями я избавлюсь от вечных мук». Беседуя с ним, епископ получил для себя великую пользу. Бог даровал преподобному Фалалею и дар чудотворения. Преподобный по своим молитвам мог исцелять недугующих всякими болезнями и исцелял не только людей, но и скот. Поэтому многие приходили к нему как к целебному источнику, и обретали у него здравие не только телесное, но и душевное, так что многие из окрестных эллинов обратились ко Христу Богу. Среди христиан, живущих в пределах города Гавалы, было много язычников. Все они просветились святою верою, будучи приведены к познанию истины чудесами святого Фалалея. При помощи этих новообращенных христиан преподобный разорил языческое капище и уничтожил могилы. Очистив это место от бесовских скверн, он построил здесь храм Божий во имя всех святых мучеников и завел в нем ежедневное богослужение во славу Божию. Прочее время своей жизни он проводил в тех же подвигах, что и раньше, и, угодив Богу, представился в преклонной старости». Святой Сафроний Иерусалимский так пишет об этом преподобном в Лимонаре. «Авва Петр, пресвитер лавры святого Савы, 
поведал нам о Авве Фалалее Киликийском, что сей блаженный отец 60 лет был иноком и никогда не прекращал слез, говоря, «В сие время дал нам братья Бог на покаяние, и если мы его погубим, то за это будем строго судимы». Преподобный Фалалей скончался около 460 года, прибыв в иночестве 60 лет. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Тита Пресвитера Печерского в ближних пещерах, преподобного Тита Печерского, бывшего воина в дальних пещерах. Празднуется собор всех преподобных отцов Киева Печерских, священномученика Сергия Увицкого Пресвитера, мученика Михаила Маркова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезы именитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Богу.